നമസ്കാരം നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടത് തികച്ചും എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പാർട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യോളജിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നു എപ്പോഴും സോഷ്യോളജി ജയിക്കാനുള്ള ഏരിയ പാസ്സാവാനുള്ള ഏരിയ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോഷ്യോളജിയിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറും ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം എക്സാം സമയത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് അൻപത് ശതമാനം ചോദ്യവും വരുന്നത് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ആ മൊഡ്യൂളില് ആദ്യ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അഥവാ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ എല്ലാം വായിച്ചു വെച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു കീ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഷുവർ നോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒട്ടും വായിക്കാൻ പറ്റ വായിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനിയുള്ള സമയം ഈ പോയിന്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ സിയാസാണ് അതിൽ നാം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചില പോയിന്റ്സുകൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റുകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അഥവാ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാർ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാർ അപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യോളജി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെ എപ്പോൾ മുതൽ വന്നു അതിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെയാണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുള്ള പല ചിന്തകന്മാരും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പുരാതന കാലം മുതൽ പല ഘട്ടങ്ങളാണ് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വരികയും അവര് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള പല നിർമ്മാണങ്ങളും പല ചിന്തകളും നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മാർക്ക് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചു മാർക്കിന് ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു മാർക്കിന് ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരും മാത്രമല്ല ഒറ്റവാക്കിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒത്തിരി ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന ഇന്ന പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പോയിന്റുകളിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദിക്കാണ് വേദിക് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനും പിന്നീട് പിൻ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സിന്ധു നദിയും അതിന്റെ പോഷക നദിയുമുള്ള പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ സിന്ധു നദ്ദട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യയിലല്ല കുറച്ചു ഭാഗം ഇന്ന് പകുതിയോളം ഭാഗം ഇന്ന്
ഈ വേദിക് പീരീഡിൽ അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഇതിന്റെ പിന്നെ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒക്കെ എഴുതിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആൻസർ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ ഇതുവരെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആര്യന്മാരുടെ ഒരു പിന്നെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യന്മാര് ശേഖരിച്ചതാണ് കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ശരിക്കും വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ആരാണ് ആര്യന്മാരാണ് ഈ ആര്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച അവരുടെ കളക്ഷൻ അതാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വേദം നമുക്കറിയാം ഋഗ്വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദം ഋഗ്വേദം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നാല് വേദം എന്താണ് എന്നുള്ള ചെറിയ ചില പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബുക്കിനെയോ ഗേഡിനെയോ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ നാല് വേദങ്ങൾ അതിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അഥർവ വേദത്തിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ എന്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് വേദങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചില സോഷ്യൽ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ആര്യൻസ് എന്നാണ് കോമൺലി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ പേരുകളൊക്കെ ചരിത്രത്തിന് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആര്യന്മാർ ആര്യൻസ് ആണ് ഈ നാല് വേദങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ വേദ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ പിന്നെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സിലെ പ്രധാനികളായ ചില വ്യക്തികളെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആള് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ ഗൗതമ ബുദ്ധ ഗൗതമ ബുദ്ധ നമ്മൾ കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള പേരാണ് ബുദ്ധമത സ്ഥാപകനാണ് വളരെ വലിയൊരു റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ബുദ്ധമതം പിന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരുപാട് തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ തത്വങ്ങൾ നാല് തരം തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഭാഗം തന്നെ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഗൗതമ ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധമതം കൊടുത്ത സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹമാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് അത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം റോയൽ ഫാമിലി ജീവിച്ച ആളാണ് ബുദ്ധമതത്തിന് പ്രത്യേകമായ തത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് വർദ്ധമാന മഹാവീർ വർദ്ധമാന മഹാവീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജൈന മതം സ്ഥാപകൻ ജൈന മതം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിന് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തത്വങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വർദ്ധമാന മഹാവീർ സത്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മാത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതല്ല ജൈന മതം തീർത്ഥങ്കരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരിലൂടെയാണ് ജൈനമതം രൂപവരിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ സ്ഥാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായ വർദ്ധമാന മഹാവീരനാണ് ഇതും അടുത്ത ആ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജൈനിസം ജൈനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് തുടങ്ങിയ അതിന്റെ ചില പിന്നെ നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ തത്വസംഹിതകൾ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കൂടി ട്വന്റി എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി തേർഡ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആവാം ബുദ്ധമതത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈന മതത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്താണ് ജൈനമതം ആര് കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ തത്വങ്ങൾ എന്താണ് അതില് നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ ആരാണ് തുടങ്ങിയ അവർ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ
പിന്നെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യ കാലഘട്ടത്തില് പി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏർ എന്താ പറയാ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇത് കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിവുകൊണ്ട് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആര്യന്മാരുടെ വരവോട് കൂടിക്കാന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് സിന്ധു നദീകരണ സംസ്കാരത്തോട് കൂടിയാണ് ആ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല പക്ഷെ വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ആര്യന്മാരുടെ കളക്ഷനായ നാല് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധമത സ്ഥാപകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധമതം തുടങ്ങിയത് ആ ബുദ്ധമതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം അതുപോലെ വർദ്ധമാന മഹാവീരാണ് ജൈനമത സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കൗടില്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ രാഷ്ട്രത്തിനെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്ര ഭരണത്തെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം പ്രേമിതാവാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അതിൽ പിന്നെ സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തം ഒമ്പത് അംഗങ്ങളുടെ സോറി ഏഴ് അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഏഴ് അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തില് അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അത് പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സപ്താന്ത സിദ്ധാന്തം ആരുടേതാണ് എന്നും അതുപോലെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ആരുടേതും ഒക്കെ കൗടില്യരാണ് ചിലപ്പോൾ ചാണക്യാണ് പേര് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ തിങ്കറാണ് മനു സ്മൃതി മനു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സൈന്റ് ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മനു സ്മൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിലെ ഈ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ മനു സ്മൃതിക്കുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ബുക്കുകളിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മനു സ്മൃതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇതിന്റെ ആമുഖമാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ ആദ്യ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആമുഖമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മുതൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രാജാവ് രാജാവിന്റെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും പല ശാസ്ത്ര എന്താ പറയാ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളും അതുപോലെ തന്നെ പല സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രചനയാണ് മനു സ്മൃതി അത് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് മനു ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൈന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുക്കിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ദൻ അടുത്ത വ്യക്തി ഗുരു നാനാക്ക് സിഖ് മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഗുരു നാനാക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം അവിടെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി സിഖ് മതം സ്ഥാപിച്ചത് ഗുരു നാനാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ കുറെ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ബ്രഹ്മസമാജ്യം ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആദ്യകാലത്ത് അതിന് ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന എല്ലായിരുന്നു പേര് ഇക്കാലത്ത് അത് ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന പേരിലാണ് ബ്രഹ്മസഭ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രാജാറാം മോഹൻ റോയിയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ എന്താ പറയാ ഫേമസ് ആയ ഒരു തത്വ സംഹിതകളോട് കൂടിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയോളജികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ തത്വങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഈ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് കബീർ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആണുള്ളത് കബീർ എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയാണോ അതോ പിന്നെ ഒരു സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യക്തിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര തർക്കമുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് മറ്റു ഹിന
പിന്നെ കാസ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കബീറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സത്യത്തിൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവിയാണ് പാട്ടുകാരനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സൂഫിയാണ് സന്യാസികളെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടു മതത്തിലെയും സത്തകളെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കബീർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ തിങ്കേഴ്സിൽ പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ വർദ്ധമാന മഹാവീര് അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയ കൗടില്യൻ മനുസ്മൃതി ഗുരുനാനാക് സിഖ് മതത്തിന്റെ ചിന്തകൻ ഗുരുനാനാക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ രാജറാം മോഹർ റായ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിർബന്ധമായും പരീക്ഷക്കുണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അത് വേദത്തെ കുറിച്ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാവാം അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാത്രം അതിന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നോളം എന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡിലോ ടെക്സ്റ്റിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ചില ആളുകൾ ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ചില ആളുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പോയി നിങ്ങൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ കീ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുകളെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയും ആ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പാസ് മാർക്കിലേക്കുള്ള ദൂരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് 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 വരും കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരീക്ഷ ഈസി ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇത്രയാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ട്വന്റി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ആ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏകത്വം എന്ന് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാനാത്വം വ്യത്യസ്ത വിഭിന്നത എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ത്യ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി പാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റിയെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിഭിന്നതകളാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇന്ത്യ അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ചോദിക്കുക ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റി വട്ട് വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്താലുണ്ടോ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഈസ് ദ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ സംഭവമാണ് ഒരേ പോയിന്റുകൾ നിന്നിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യൻ
അതിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇതിൽ വീട് നോക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് റിലീജിയനാണ് മതം മതം ഇന്ത്യയിൽ അനേക മതങ്ങളുണ്ട് പ്രമുഖമായ മതങ്ങളായ ഇന്ത്യയിലെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും ആളുകളുള്ള ഹിന്ദു മതം മുസ്ലിം മതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സിഖ് ബുദ്ധ ജൈന പാഴ്സി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മതങ്ങളും ഇതല്ലാത്ത ചില ചെറിയ ചെറിയ മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദീനിലാഹി പോലത്തെ അക്ബർ ഉണ്ടാക്കിയ ദീനിലാഹി പോലത്തെ മതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു ചില മതങ്ങൾ ഇന്നില്ല ചില മതങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ന് ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയും അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഏക ചിന്താഗതി യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളും ആ മതത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആ മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ചിന്തകൾ ആ മതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ വിശ്വ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ ഞാനിവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയുള്ള രാജ്യം ഏതാ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയാണ് അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ എത്ര ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലോളം ഭാഷകൾ പ്രാദേശികമായിട്ടും പ്രാദേശികമല്ലാതെ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരുന്നു ഇതിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലോളം ഭാഷകൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം അഥവാ ഇന്ത്യ അപ്പോ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണത് നമ്മൾ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ഭാഷാ സങ്കല്പം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ത്രിഭാഷ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായ ഹിന്ദി കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ഇത് മൂന്ന് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് മൂന്ന് ഭാഷാ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇനി പ്രമുഖമായ ഭാഷകൾ കൂടാതെ പല രീതിയിലുള്ള ഗോത്ര ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പോയിന്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഗോത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സർഫേസിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് രീതികൾ സംസാരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ പോലും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് അതറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ആണ് കാസ്റ്റ് ഓർ വർണ്ണ ജാതി സമ്പ്രദായം ലോകത്തില് ജാതി സമ്പ്രദായം നിലകൊള്ളുന്ന വളരെ അപൂർവം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വർണ്ണ എന്നുള്ള പേരിലാണ് കൂടുതലും പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മണ വൈശ്യ ശുദ്ര എന്നീ നാല് വർണ്ണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നത് ബ്രാഹ്മണ അതിൽ ബ്രാഹ്മണം പിന്നെ മേഖലയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്ഷത്രിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിട്ടും വൈശ്യരും ശുദ്രനും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ശുദ്രൻ ഏറ്റവും അടിത്തത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ നാല് പിന്നെ വർണ്ണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ധാരാളം കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മാത്രമല്ല അത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു മതങ്ങളിലും ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഉപജാതികൾ ഉപജാതികൾ ധാരാളമുണ്ട് മൂവായിരത്തോളം സബ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസ
അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകളെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് യൂണിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വിഭിന്നത എവിടെയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഭിന്നതകളൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ സത്യത്തിൽ അകറ്റാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ജാതി സിസ്റ്റം തന്നെ ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഈ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റുകളെ ഉള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിതില് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ചലഞ്ച് ഒരു ചോദ്യം വലിയ മാർക്ക് എട്ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എട്ടു മാർക്കിന്റെ വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നിർബന്ധമായും ഈ ഈ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടുള്ളൂ ആ പോയിന്റുകളെ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം വൈഡായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനു പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഏത് രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്ത് അടിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവുന്ന മാർക്കിന്റെ നാലിലൊന്ന് അവിടെ ഏകദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നോക്കാം നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചലഞ്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ചലഞ്ച് എന്താണ് എന്താ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അഥവാ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് മാർക്കിനാവാം അഞ്ചു മാർക്കിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന് വരെയാകാം രണ്ട് വലിയ ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളത് ആദ്യം അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ അഥവാ വ്യത്യസ്തമായ വിഭിന്നതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജാതി മതം ഭാഷ പ്രദേശം എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യബോധം ജാതി മതം ഭാഷ പ്രദേശം എന്നിവയ്ക്കതീതമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യബോധം ഇതിനെയാണ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതിൽക്കൂടെ എന്താണ് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ജാതിയെ കുറിച്ച് മതത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേഷനുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഐക്യബോധമാണത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഐക്യബോധം വ്യത്യസ്ത ജാതിയുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യബോധത്തെയാണ് നാ
ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് സംസ്ഥാനമായിക്കോട്ടെ ജില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പിന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമായിക്കോട്ടെ ആ പ്രദേശത്തിന് ആ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വാദമാണ് അതായത് ആ പ്രദേശത്തിന് മറ്റു പ്രദേശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം പദവി ലഭിക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് റീജിയനലിസം വളരുന്നത് പ്രാദേശിക വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് ചില സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ ഈ സംസ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രദേശത്തെ പുതിയൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപീകരിക്കണം പുതിയൊരു സംസ്ഥാനം ഇവിടെ വരണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി കിട്ടണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വാദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല കമ്മിറ്റികളും പല മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് റീജിയനലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക വാദം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപീകരിച്ച തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രാദേശിക വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രാദേശിക വാദം അഥവാ റീജിയനലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ അത് ബാധിക്കുന്ന അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പദവി ലഭിക്കണം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷനുള്ള ഒരു ചലഞ്ചസ് ആണ് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വലിയ ചോദ്യമാണ് നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം വന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹഡിൽസ് അതിൽ കൂടെ എന്റെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് റീജിയനലിസം എന്ന ചോദ്യം വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാദാണ് കാസ്റ്റിസം കാസ്റ്റിസം ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ കാസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജാതി ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എന്റെ ജാതി ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ജാതിയും മറ്റുള്ള ജാതിയോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പുമാണ് ഈ കാസ്റ്റിസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സ്വന്തം ജാതിയോടുള്ള അമിതമായ ഇഷ്ടവും മറ്റു ജാതികളോടുള്ള വെറുപ്പും അത് രൂപപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ജാതിക്ക് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു മേൽപ്പോയ്മ ഉണ്ട് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകതയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വളരുകയും ഈ ജാതി ചിന്തകൾ കൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മ തേണ്ടിക്കൂടായ്മ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ജാതീയത അഥവാ കാസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജാതിയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം അമിതമായ താല്പര്യവും താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ മറ്റു ജാതിയോടുള്ള വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ് താല്പര്യക്കുറവ് ഇതൊക്കെ കാസ്റ്റിസത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ ബാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് ഇത് തൊട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചലഞ്ചസ് ആണ് കമ്മ്യൂണലിസം വർഗീയത അതൊരു ഫാസിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികളാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ അകൽച്ചയാണ് വെറുപ്പാണ് വർഗീയത എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ സംഭവമാണ് കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നമായ അവസ്ഥകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വിദ്വേഷങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും ലഹളകളിലേക്കും സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാഷണൽ ഇന്റിഗ്രേഷനെ നമ്മുടെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തെ ബാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കമ്മ്യൂണലിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇത് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഒരു ജാതി മറ്റൊരു ജാതിയുമായിട്ടുള്ള ഭിന്നതയാണ് ആ ജാതിയുള്ള വെറുപ
അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ആ ഭാഷക്ക് കൂടുതൽ പതിവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ആ ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ഭാഷയും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാദങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ലിംഗിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്ര സോറി രാഷ്ട്രീയ ഭാഷ ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്തില്ല ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നില്ല തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഭാഷകളുണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ അവിടെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു കർണാടകയിലെ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നു ആന്ധ്രയിലാണെങ്കിൽ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയോടാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത് അപ്പോ വേറൊരു ഭാഷയും അവിടെ ഭരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലോ ഒന്നിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് ഈ ലിംഗിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ഭാഷയെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ചിന്താഗതിയും വരും സ്വന്തം ഭാഷക്ക് കൂടുതൽ പതിവ് ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും അതിനുള്ള വാദവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലിംഗിസം വാദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുണ്ട് ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്ര ഭാഷയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഭാഷാവാദമാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസം അഥവാ വർഗീയതയാണെങ്കിലും ജാതീയത അഥവാ കാസ്റ്റിസം ആണെങ്കിലും റീജിയലിസം അഥവാ പിന്നെ പ്രാദേശിക വാദമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വാട്ട് ഇസ് റിജലിസം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് കാസ്റ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ലിംഗിസം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് കമ്മ്യൂണിസം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നൊരു പദം ചോദ്യ പേപ്പർ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് അപ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നതിനെ വിശദമാക്കിയ ശേഷം അതിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ എത്ര എഴുതിയിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നാല് പോയിന്റുകളും സബ് ഹെഡിങ്ങുകളാക്കിയിട്ട് അതിനെ വിശദമാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഇനി ഈ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന ഒരു ചെറിയ പോയിന്റുകൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മതേതരത്വം എല്ലാ മതത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നേരെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ത് ഒന്ന് മതേതരത്വം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ മതത്തിലുള്ള ആളുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൗഹാർദപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതാണ് മതേതരത്വം അപ്പൊ മതേതരത്വം നമുക്ക് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സമത്വം എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ നീതി പിന്നെ യുക്തി ചിന്ത പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ മതപര സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഐക്യം ഇതെല്ലാം എന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായും വലിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സിക്സ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ട്രൈബൽ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ട്രൈബൽ റൂറൽ അർബൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ സൊസൈറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈബൽ ട്രൈബൽ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകും ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂറൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും ഗ്രാമ മേഖല പിന്നെ വരുന്നത് അർബൻ അത് നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ മൂന്
അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ പിന്നെ നിരക്ഷര ആയിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും സമൂഹപരമായിട്ടൊക്കെ വളരെ താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ രീതിയിൽ വളരെ അടുപ്പത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഗോത്രം എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം അപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലായിരിക്കും അവർ വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പല ജീവിത രീതികളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഗോത്രം അഥവാ ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് തരം തിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരം തിരിക്കാം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി നോർത്തേൺ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തേൺ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും എന്തുണ്ട് ഈ പിന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടേതായ സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടേതായ സ്വന്തം സംസ്കാരങ്ങൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആചാരങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങളൊക്കെ ആചരിച്ചു വരുന്ന വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൗത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദിവാസി ട്രൈബ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നിലമ്പൂർ ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാറുണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ട്രൈബ്സുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഏരിയകളിൽ പിന്നെ ധാരാളം ട്രൈബ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം വടക്ക് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുഗൾ ഭാഗം ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു വലത് ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്തായിട്ട് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ട്രൈബാണ് നാഗ മിസോ ലക്ച കാസി ഖാരോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുന്നുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാടുകളെയോ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോ പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈബ്സ് പ്രത്യേകം വേർതിരിക്കാറുണ്ട് സ്ഥല സംബന്ധമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടും വേർതിരിയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായി വേർതിരിയാറുണ്ട് ഭാഷ സംബന്ധമായി വേർതിരിയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരു ജീവിത ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ട്രൈബ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇനി ഇവർക്കിടയിൽ ഇവർക്ക് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേക ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ഭാഷകൾ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക ലിപികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇടയിൽ തൊഴിലിനനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ വിഭജനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ചില ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അങ്ങനെ വിഭജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ അവരുടെ അവരുടേതായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പക്ഷിയെ വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്ന അവര് അമ്പും വില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നു മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ വേറെ ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോക്കും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇവരുടെ സിസ്റ്റം വേറെ ഇവരിപ്പോ ഒരു ഇവർ ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികത്വങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായ പ്രത്യേക പ്രാകൃതമായ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ എന്ത് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് അവരുടെ ഭാഷ പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ
ഒരേ ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സാംസ്കാരിക തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സാംസ്കാര തലത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവരിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ഇത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചില മനോ അവരുടെ മനോഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ആരോഗ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രോബ്ലം ആണ് നിരക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം പോലത്തെ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആദിവാസി ഗോത്ര മേഖലകളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക പഠന സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മറ്റു സൊസൈറ്റിയെ നോക്കുന്നു മറ്റു സ്ട്രക്ചറുകളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൈബൽ മേഖല നിരക്ഷരർ കൂടുതലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇനി അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനി സാമ്പത്തികമാണ് സാമൂഹിക പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ആ സാംസ്കാരിക പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഇനി സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിയുടെ അഭാവം വിപണി അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൃഷി വസ്തുക്കളുടെ വിപണിയുടെ ലഭ്യത കുറവ് കാര്യമായ വിപണി ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം കടബാധ്യതയും ധാരാളം അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഭൂമി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ എന്നുള്ള ഒരു നിജപ്പെടുത്താത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ ഇവരുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ധാരാളം സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഇവരുടെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പല ഗോത്രങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഉൾക്കാടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുക്കി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെ രൂക്ഷമാണ് അതുപോലെ ഇവർക്ക് ആധുനികമായ ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ആണോ ആറു മാർക്കിന്റെ ആണോ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി എഴുതാം ഇതാണ് ട്രൈബൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ട്രൈബൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം റൂറൽ ആണ് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് റൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവരുടെ കുറെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും ഇവരുടെ തൊഴിൽ കൃഷി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ തൊഴിലുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത പല ആളുകളും കൃഷി മേഖലയിൽ ജീവിത പിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും പല കുടുംബങ്ങളും കൂട്ടുകുടുംബ അവസ്ഥ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പരസ്പര ബന്ധം കൂടുതലാണ് ഐക്യം കൂടുതലാണ് പരസ്പര ആശ്രയത്വവും കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ആശ്രയം കൂടുതലാണ് പിന്നെ കോമൺ ജാതി ചിന്താഗതി കുറെ ആളുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗ്രാമത്തിലും പ്രദേശം മുഴുവൻ കുറെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരേ ജാതിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന് വല്ലാതെ പ്രാധാന്യം ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയൽപ്പക്കത്തിന് ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൽ അയൽപ്പക്കത്തിന് പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് അയൽപ്പക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് മതിയായ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അഭാവം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യപര ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നഗരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നഗരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് അതെല്ലാം കുറവാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രൈബലിലും കുറവാണ് കേട്ടോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രൈബലിൽ തീരെ എന്തില്ല പിന്നെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ
വളരെ കുറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വീട്ടിലുണ്ട് അയൽപക്കവുമായിട്ട് പ്രത്യേക ബന്ധങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സൊസൈറ്റികളും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും കാരണം ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും ഫ്ലാറ്റിലും ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാലത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളും അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളും തമ്മിൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അപരിചിത്വം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പിന്നെ അർബൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഊഹിച്ച് പലതും നമുക്ക് എഴുതാൻ